Bienvenue dans ce huitième épisode d'iWeek Express, le podcast imprévisible déclenché par l'actualité de l'écosystème Apple. Minuit passé à Paris en ce 2 février 2024. C'est le grand jour pour le Vision Pro aux états unis on va y revenir. À quelques heures de son lancement, Apple a annoncé ses résultats pour le premier trimestre fiscal 2024 qui correspond au quatrième trimestre de 2023. Un trimestre plus court d'une semaine, 13 au lieu de 14 au quatrième trimestre 2022. Et pourtant, un chiffre d'affaires en progression de 2% à 119,6 milliards de dollars pour Apple, avec un nouveau record absolu pour les services, plus 11% à 23,1 milliards, plus 6% pour l'iPhone à presque 70 milliards en trois mois, plus 1% pour le Mac, 7,8 milliards, et deux bilans négatifs, les wearables dont les Apple Watch et les AirPods, moins 11% à presque 12 milliards de dollars quand même, et moins 25% pour la gamme iPad. Il faut dire qu'au dernier trimestre 2022, Apple avait notamment lancé les nouveaux iPad Pro et il n'y a pas eu d'annonce iPad au dernier trimestre 2023. Malgré ces deux reculs, Apple fait donc mieux que les prévisions et établit un nouveau record également avec plus de 2,2 milliards d'appareils actifs à travers le monde. La star du jour, c'est évidemment le Vision Pro. Tim Cook l'a cité très tôt dans son introduction pendant la conférence téléphonique avec les analystes. On attendait des nouvelles et des infos concrètes pour le reste du monde. Voici la première. We are announcing these results on the eve of what is sure to be an historic day as we enter the era of spatial computing. Starting tomorrow, Apple Vision Pro, the most advanced personal electronics device ever, will be available in Apple stores for customers in the U.S. with expansion to other countries later this year. Apple Vision Pro is a revolutionary device built on decades of Apple innovation and it's years ahead of anything else. Apple Vision Pro has a groundbreaking new input system and thousands of innovations and it will unlock incredible experiences for users and developers that are simply not possible on any other device. There's already so much excitement behind this product from reviewers, customers and developers. They are praising everything from the incredible experience of watching a movie on a 100-foot screen to remarkable new machine learning capabilities like hand tracking and rune mapping. We can't wait for people to experience the magic for themselves. Moments like these are what we live for at Apple. They are why we do what we do. They are why we're so unflinchingly dedicated to groundbreaking innovation and why we're so focused on pushing technology to its limits as we work to enrich the lives of our users. Le Vision Pro sortira donc dans plusieurs autres pays d'ici euh, la fin de l'année. Tout espoir n'est donc pas perdu pour la France en 2024. Autre question, après avoir évoqué le prix élevé du Vision Pro, à quoi Tim Cook va-t-il évaluer son succès La réponse du PDG d'Apple. You know, each product has its own journey, and so I wouldn't want to compare it to anyone in particular. I would just say we couldn't be more excited uh, internally. We've gotten an incredible amount of excitement from developers and from customers that can't wait till tomorrow to pick up their units. Uh, and we're incredibly uh, proud to be able to demo the unit in so many of our stores in the in the US starting tomorrow uh, for people that are that want to check it out. And so we'll we'll see and and uh, report the results of it in the wearables category uh, that that you're familiar with. Um, I think the if you look at it from a price point of view, there's an incredible amount of technology that's packed into the product. There's uh, 5,000 patents in the product, and it's, of course, built on many uh, innovations that Apple has spent multiple years on, uh, from, from silicon to displays, uh, and, and significant uh, AI and machine learning, uh, all of the, the hand tracking, the room mapping, all of this stuff is driven by AI. And, and so we're, we're incredibly excited about it. I can't wait to be in the store for tomorrow and, and see the reaction myself. 
Ce jeudi soir, il a aussi été question de la fin annoncée du monopole de l'App Store en Europe et des annonces récentes d'Apple autour de l'ouverture du NFC notamment. Tim Cook l'a redit avec une pointe de regret dans la voix. « Nous sommes obligés de respecter la réglementation » en lâchant à la fin une statistique surprenante à propos du poids de l'App Store en Europe pour Apple. We announced a number of changes last week uh, in Europe that would be in effect uh, beginning in March. Uh, so the last uh, month of, of, the, of the first calendar quarter, the second fiscal quarter. The, the, those are uh, some of the things that we announced include uh, alternate billing Uh, opportunities, alternate app stores or marketplaces, if you will. Um, we, we're also uh, opening uh, NFC for new capabilities for banking and, and wallet apps. And, and so these are some of the things that we announced. The, if, you, if you think about what we've done over the years is we've, we've really majored on privacy, security, and usability. And we've, we've tried our best to get as close to, 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 the, to the past in terms of the things that, are, that people love about our ecosystem as we, we can, but we're, we're going to fall short of, of providing the maximum amount that we could uh, supply because of, we need to comply with the, with the regulation. And, and so in, in terms of uh, predicting the choices that developers and users will make, it's very difficult to do that with precision. And, and so I, I will see what uh, happens in, in March. Yes, and I mean, um, as, as Tim said, uh, these are Uh, changes that we're going to be implementing in March. Uh, a lot will depend on the choices that will be made. Uh, just to, to keep it in context, the changes apply to the EU market, which represents roughly 7% of our global App Store revenue. L'App Store en Europe qui ne représente que 7% des revenus d'Apple avec son magasin d'applications. Le chiffre a surpris jusqu'à Mark Gurman de Bloomberg qui l'a immédiatement tweeté. Évidemment, on attendait aussi Tim Cook sur le grand sujet du moment, l'IA générative. Pas de secret, Apple travaille bien dessus en réalisant un effort énorme. Je ne vous empêche pas de penser qu'il sous-entend pour rattraper notre retard et ne pas finir par avoir l'air à la ramasse. As we look ahead, we will continue to invest in these and other technologies that will shape the future. That includes artificial intelligence, where we continue to spend a tremendous amount of time and effort, and we're excited to share the details of our ongoing work in that space later this year. In terms of uh, generative AI, which I, I would guess is your, your focus, we have a lot of work going on internally, as I've alluded to before. Our... Um, MO, if you will, has always been to, to do work and then talk about work and not to get out in front of ourselves. And so we're going to hold that uh, to this as well. Uh, but we, we've got some uh, things that we're incredibly excited about uh, that we'll be talking about later this year. Le dernier analyste à pouvoir poser ces deux questions tentera bien d'en savoir plus sur l'IA générative, mais Tim Cook se contentera de cette phrase de conclusion. Let me just say that I think there is a huge opportunity for Apple with uh, Gen AI and, and AI. Um, and without getting into to more details and getting out in front of myself. Il me reste à partager avec vous les quelques informations que j'ai notées en écoutant cette conférence téléphonique. Aux US, le taux de satisfaction de la gamme iPhone 15 atteint 99%. C'est digne d'une république bananière. Les ventes ont battu leur record absolu, notamment en Europe de l'Ouest. Et donc oui, la gamme iPhone 15 se vend encore mieux que la gamme iPhone 14. Apple l'a confirmé. Deuxième info, près de la moitié des acheteurs de Mac ce trimestre en achetaient un pour la première fois. Et puis Apple compte plus d'un milliard d'abonnés payants avec une croissance à deux chiffres. Voilà pour cette iWeek Express. Bonne nuit ou bonne journée en ce vendredi 2 février. Et à très vite pour la suite avec la sortie du Vision Pro aux états unis 